Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 19 tháng 4. Như thường lệ, phần mở đầu sẽ điểm qua những thông tin chính trong chương trình. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, các chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục là những lá chắn sống để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập bất hợp pháp, bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Và trong hoàn cảnh gian khó ấy, lại chính là điều kiện để các chiến sĩ quân hàm xanh có những sáng kiến hay. Tại huyện miền núi Nam Đông với thông điệp hiện máu an toàn đừng ngại Covid-19, hiệu quả của được hiện máu lần này đã vượt xa mong đợi. Theo thống kê của lực lượng công an tỉnh, số vụ từ gây tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, mà nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện quá tốc độ. Tin chi tiết: Các chỉ đạo của chính phủ khi tiếp tục cách ly xã hội các tỉnh thuộc nhóm 1, nhóm có nguy cơ cao và nhóm 2, nhóm có nguy cơ sẽ tiếp tục tạm dừng vận chuyển hành khách liên tỉnh. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ được khai thác tối đa hai đôi tàu khách một ngày, đồng thời tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương. Về vận chuyển đường biển, cả cảng phù hàng hải quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo phối hợp với cả cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại địa phương xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với từng nhóm nguy cơ. Trong lĩnh vực hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cho phép đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại được khai thác tổng cộng với tần suất 6 chuyến một ngày. Đường bay Hà Nội Đà Nẵng và ngược lại được khai thác tổng cộng 2 chuyến bay một ngày. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng và ngược lại được khai thác tổng cộng 2 chuyến bay một ngày. Đối với vận chuyển hành khách liên tỉnh, các tỉnh thuộc nhóm 1, nhóm 2 không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh trừ trường hợp phi lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết sẽ đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng dự thảo quy định việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo đó, sẽ có 8 đối tượng được hỗ trợ từ gọi 62.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động tự do, bị mất việc làm cũng được hưởng mức 1,8 triệu đồng trong thời gian không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, đối tượng phải thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp làm một trong các công việc sau bản hàng xong, buôn bản nhỏ lẻ trên đường phố, không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lại xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách, bản lẻ vẽ sổ lưu đồng, từ làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thể thao, giải trí. Lợi dụng dịch Covid-19, nhiều đối tượng phát tán trên không gian mạng những thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch cũng như công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan chức năng. Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo cho người dân khi tiếp cận thông tin trên mạng để nhân dừng sọ thông tin xuyên tạc giả mạo. Thứ nhất, cần kiểm chứng cơ sở nguồn tin xem thông tin đó đến từ nguồn nào. Nếu đến từ một người lạ, thông tin không rõ ràng, cần cảnh giác, có thể xem mục giới thiệu để kiểm tra. Thứ hai, kiểm tra tên miền của trang mạng đăng tải thông tin. Thường nguồn phát của thông tin xuyên tạc giả mạo thường là những trang mạng có tên miền nước ngoài com org các trang mạng chính thống của cơ quan tổ chức nhà nước có tên miền quốc gia vn các trang mạng xã hội của các cơ quan tổ chức chính thống sẽ được cung cấp dấu tích xanh thứ ba tin giả hay bị lỗi chỉnh tả hoặc có bộ cục lồn xồn các hình ảnh video trong tin giả thường bị chỉnh sửa cắt ghép thay đổi nội dung ngay thẳng của sự kiện thường bị thay đổi thứ tư lựa chọn thông tin đăng tải chia sẻ từ những trang mạng xã hội nên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống không tham gia đăng tải chia sẻ bình luận thông tin sai sự thật thông tin trái với quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hoạt động vi phạm pháp luật hoặc thông tin mà chưa rõ nguồn gốc chưa xác định được tính chính xác của thông tin Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tổ chức hội sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ bảy từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 tại sang book356.vn. Hội sách kéo dài hơn một tháng sẽ bao gồm các gian hàng giới thiệu sách trực tuyến của các nhà xuất bản, công ty phát hành, phục vụ bản sách online, các sự kiện giới thiệu sách mới, giao lưu, tòa đàm với tác giả, diễn giả trên không gian mạng. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định 100 phê duyệt đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng, tối ưu hóa mang lưới ATM và thiết bị chấp nhận thẻ POS, giảm dân tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán. Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án đã được phê duyệt là áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại phù hợp với điều kiện và đặc điểm của tỉnh, nâng tỷ lệ người dân có tài khoản tại ngân hàng tại trung tâm thành phố, thị trấn các huyện, thành phố đạt ít
trong tổng số doanh nghiệp thanh toán qua hệ thống ngân hàng. 100% các bệnh viện, trường học, cả đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, truyền thông và truyền thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên chấp nhận hình thức thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Các sở ban ngành đô thị cấp tỉnh phù hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong triển khai các giải pháp để mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, để mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt. Phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại địa bàn lẻ trên địa bàn tỉnh, tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến, mở rộng ra các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học. Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo hạ tầng cho hoạt động làm việc tại nhà của cán bộ công chức viên chức tỉnh, đồng thời giám sát chặt chẽ thông tin mạng. Cụ thể, Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh đã triển khai các giải pháp gồm bổn phân hệ, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, email, hội nghị trực tuyến, dịch vụ công. Theo đó, triển khai xử lý văn bản đi và đến trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trao đổi công việc qua email, sử dụng phần mềm hội nghị trực tuyến để tổ chức họp cơ quan, họp các phòng chuyên môn và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả cổng dịch vụ công gắn với chính sách miễn phí dịch vụ chuyển phát qua bưu chỉnh công ích, thúc đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh đã triển khai giám sát thông tin mạng, kịp thời tham mưu đối với các thông tin sai lệch. Tiếp nhận và xác minh thông tin thường xuyên cho người dân khi có thông tin yêu cầu, cập nhật thường xuyên thông tin và tình hình dịch bệnh trên huyết để bà con kịp thời nắm thông tin phòng chống dịch. Trung tâm đang tiến hành thu thập dữ liệu công dân khai báo y tế toàn dân tại địa chỉ huyết.city.vn và triển khai hệ thống đăng ký lưu trụ trực tuyến dành cho người dân vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ tương tác thừa thiên huế gov vn nhằm tăng cường công tác quản lý giám sát đối với các đối tượng ngoài tỉnh đến địa phương và đối tượng có nguy cơ dịch bệnh COVID-19. Ngoài công tác theo dõi ứng trực 24 trên 7, Trung tâm đã hỗ trợ người dân thông qua tổng đài 08 1575 1575 để hướng dẫn việc thiết lập khai báo y tế qua ứng dụng Huế S. Đã có hơn 26.000 hồ với gần 75.000 nhân khẩu khai báo y tế toàn dân trên hệ thống Huế S. Sự chặt vòng ngoài để nở lọng dân vòng trong là yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tiếp theo này. Điều này có nghĩa là hiệu quả hoạt động của các chốt chặn vòng ngoài sẽ quyết định đến hiệu quả của công tác phòng ngừa dịch bệnh. Trên tuyển biên giới Việt Lào, dù đối mặt với muôn vàng khó khăn thiếu thốn, các chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục là những là chặn sống để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập bất hợp pháp, bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Và trong hoàn cảnh gian khó ấy là chỉnh là điều kiện để các chiến sĩ quân hàm xanh có những sản kiện hay. Câu chuyện về việc đi tìm nguồn nước sạch cho chốt chống dịch sau đây là một ví dụ. Đây là con đường độc đạo dẫn đến chốt chặn số 4 của đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, đóng tại thôn A Tinh, xã Long Đớt, huyện A Lưới. Sau cơn mưa, nước ngập đường khiến cho việc đi lại trở nên rất khó khăn. Ở đây không điện, không sạp điện thoại và đặc biệt là không có nước sạch sinh hoạt hàng ngày. Chốt chặn của chúng tôi thì ở xa khu dân cư. Thứ hai là nguồn nước không có. Nếu mà muốn có nguồn nước thì đi lại rất khó khăn. Mỗi lần mang về thì cũng chỉ được một cá nhân dùng không đủ. Ở nơi rừng thiên nước độc, để tìm được nguồn nước sạch sinh hoạt rất khó khăn. Với khí hậu khắc nghiệt, trưa nắng nóng, chiều thường có mưa dâm kéo theo nước, rác từ thường nguồn đổ về, khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm. Được giao phụ trách chỗ công tác, Thượng ủy Nguyễn Đức Tiến, đội trưởng trinh sát đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã mất nhiều ngày để đi tìm nguồn nước sạch. Tại đây là có cái khe suối, khe suối nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thì cái suối này nó nhiễm bẩn, nhiễm phèn với cả nhiễm sắt rất nặng. Nếu mà múc trực tiếp lên dùng thì anh em cán bộ trong chốt không thể dùng được. Với bản tình ham học hỏi, sau nhiều ngày nghiên cứu tìm hiểu, Thượng ủy Nguyễn Đức Tiến đã may mò đưa nguồn nước về chỗ công tác. Tận dụng những vật dụng sẵn có là những chiếc xô, chầu vợ, thì kể ra hệ thống xử lý nguồn nước ô nhiễm để có nguồn nước sạch đảm bảo sinh hoạt hàng ngày. Hệ thống lọc này thì gồm 3 lớp, thứ nhất là lớp thứ nhất là than củi, lớp thứ hai là lớp đá cuội và lớp thứ ba là lớp cát. Sau khi mà sau khi mà chúng tôi sau khi tôi cho nước suối chảy vào hệ thống lọc thì khi nước chảy ra thì nước không còn mùi tanh và mùi hôi của sắt và của phèn nữa. Ở khu vực biên giới địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, xa khu dân cư nên việc sinh hoạt ứng trực hàng ngày của các chiến sĩ biên phòng ở đây rất gian nan, vất vả. 
nhờ sáng kiến kịp thời này mà cán bộ chiến sĩ tại chỗ công tác đã vượt qua được khó khăn lớn nhất có nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày tiếp sau các hoạt động hỗ trợ vật tư thiết bị phòng chống dịch covid 19 chín của bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy biên phòng tỉnh dành cho các đơn vị vũ trang của tỉnh salavan và tỉnh xê công lào công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã tổ chức trao tặng 10 000 khẩu trang cùng nhiều vật tư hóa chất khử khuẩn và các mặt hàng nhu yếu phẩm trị giá gần 200 triệu đồng cho sự an ninh hai địa phương nói trên cùng trong dịp này trên 1.300 chai nước rửa tay các loại, 1.000 khẩu trang, 100 thùng mì tôm cùng nhiều trang thiết bị phòng dịch khác với tổng trị giá hàng chục triệu đồng đã được đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh thừa thiên huế cùng đoàn thanh niên các đơn vị trường đại học luật huế, đoàn thanh niên việt tiên ven chi nhánh huế, cục hải quan tỉnh thừa thiên huế và các đơn vị công ty trường đại học y dược huế, trường cao đẳng công nghiệp huế, quỹ những trại tim huế, công ty việt nano, nhà hàng lasento trao tặng sự an ninh hai tỉnh xê công và salavan của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những trang thiết bị y tế, hàng hóa, vật dụng cần thiết đã kịp thời đồng viên chia sẻ và giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào trên trận tuyển phòng chống dịch bệnh, góp phần quan trọng để lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện tình cảm gắn kết keo sơn bền chặt giữa Công an tỉnh Thế Huế và Sở An ninh Hà Tĩnh Salavan và Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế trao tặng 150 xuất quà cho các gia đình chính sách hồ nghèo trên địa bàn phường Thủy Biểu. Hưởng phong trào chung tay góp sức cùng cộng đồng phòng chống đại dịch Covid-19, Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế đã vận động cán bộ chiến sĩ ủng hộ quyên góp tiền lương phụ cấp mua 1,5 tấn gạo để trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số lượng gạo tuy không nhiều nhưng hy vọng góp một phần công sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương phòng chống dịch. Đây cũng là việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự thành phố Huế trong thực hiện phong trào thi đua quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. Cùng trong dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà 15 gia đình cán bộ y tế và bộ đội làm nhiệm vụ trực tiếp tuyển đầu phòng chống dịch COVID-19 tại 8 khu cách ly, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Sáng ngày 19 tháng 4, Nghĩa Dũng Karate Do đã tổ chức trao tặng 700 xuất quà cho các hồ nghèo trên địa bàn thành phố Huế. Nhằm tránh việc tập trung đông người để đảm bảo an toàn tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban tổ chức đã có phương án trao quà theo từng phương với số lượng không quá 50 người với nhiều mũi giờ khác nhau. Trong những ngày tiếp theo, Nghĩa Dũng Karate Do tiếp tục trao 1.500 xuất quà cho các hồ nghèo tại ba huyện Phong Điền, Quảng Điền và huyện Phủ Vang. Nguồn hỗ trợ có được từ sự ủng hộ của võ sinh, môn sinh cụ, các nhà hảo tâm trên toàn quốc, tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các hoạt động hiến máu tình nguyện đang được nổi lại tại tất cả các địa phương với các giải pháp nhằm đảm bảo phòng dịch. Tại thị xã Hương Thủy, đợt hiến máu lần thứ 3 năm 2020 vừa diễn ra đã thu được hơn 600 đơn vị máu. Bên cạnh thực hiện nghiêm các yêu cầu đảm bảo phòng chống COVID-19, đợt hiến máu tình nguyện lần này được tiến hành tại hai địa điểm, tiểu đoàn cảnh sát cơ đồng số 2 và ủy ban nhân dân phường Thủy Lương. Kết quả đã tiếp nhận được 157 đơn vị máu, trong đó tiểu đoàn cảnh sát cơ đồng số 2 đã tham gia hiện 70 đơn vị máu. Số máu này dùng để bổ sung vào nguồn máu dự trữ, khắc phục tình trạng thiếu máu, nhất là trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. Được biệt trong những năm gần đây, Hương Thủy là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào hiện máu tình nguyện, thu hút đông đảo các tầng lớp thành phần tham gia. Chỉ tính riêng trong năm 2020, đây là lần thứ ba thị xã Hương Thủy tổ chức hiện máu tình nguyện, tiếp nhận được 627 đơn vị máu trên 1.470 chỉ tiêu, đạt 42,6% kế hoạch. Tại huyện miền núi Nam Đông, với thông điệp hiện máu an toàn, đừng ngại COVID-19, hiệu quả của đợt hiện máu lần này đã vượt xa mong đời. Sau đây là ghi nhận của công tác viên cơ sở. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần hiền máu cử người, đáp lại lời kêu gọi của Ban vận động hiền máu tình nguyện huyền. Chỉ trong một buổi sáng đã có 251 đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyền Nam Đông tình nguyện hiền máu. Kết quả thu được 238 đơn vị máu, tương đương hơn 67 lít máu. Qua đó cho thấy hiền máu cử người không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà đã trở thành một việc làm mang đầm tỉnh nhân văn, có sức lan tỏa sâu rộng, được người dân Nam Đông sẵn sàng tham gia trong bất kỳ thời điểm nào. Khi hôm nay được nhận cái thông báo của Ủy ban dân huyện về tham gia hiền máu thì đối với đoàn thanh niên thì không phải xung kích để tham gia hiền máu để có thể 
cứu chữa được nhiều người với những người đang thiếu máu và lại nhất hiện nay đang giai đoạn dịch dịch covid 19 mọi người đang rất là lo lắng nên đoàn chúng ta là cần phải phát huy cái vai trò xung kích tình nguyện của mình để tham gia góp một chút ít sức trẻ của mình để cho công hiến cho xã hội được tham gia vào hiến máu trong đợt dịch covid này bản thân tôi cảm thấy rất là À, vui hành diện và tự hào vì đã được à, đóng góp một công nhỏ bé trong công tác à, à, phòng chống dịch hiện nay. Tôi cũng rất à, mong à, nhiều tấm lòng những ai nữa à, đóng góp à, không phải những về hiện máu lần này mà nếu có dịp sau hoặc dịp sau nữa tôi cũng rất mong là được à, tham gia tiếp. Trong quá trình triển khai hiện máu, các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện để đảm bảo an toàn như tất cả người tham gia đều phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế trước khi vào khu vực hiến máu, phân bổ thời gian, giờ giờ hợp lý, bố trí điểm hiến máu rộng rãi, kê cả ghế lấy máu cách xa nhau, tránh tập trung đông người, đã làm cho nhiều người tình nguyện tự tin và yên tâm hơn khi tham gia hiến máu. Để đảm bảo được cái nguyên tắc vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo máu đáp ứng cái nhu cầu điều trị cho bệnh nhân để đảm bảo làm sao đạt được hai yếu tố máu phải có nhưng yếu tố vấn đề là giãn cách xã hội vẫn phải đảm bảo và các anh chị cũng thấy ở ngay ở Nam Đông này chúng ta có ba cái chỗ à, một là ở trên kia là chỗ người ta tiếp nhận bệnh nhân các những người đến hiến máu chủ yếu là lực lượng vũ trang và các thầy cô thì như vậy ở rất xa sau đó là đến cái chỗ mà hiến máu thì ở rất xa cái chỗ đó. Như vậy là giãn cách về các cái cụm làm kỹ thuật. Bản thân những người hiến máu cũng xa nhau ra. Còn nói về cái nhu cầu về máu thì Nam Đông đã hoàn thành chỉ tiêu hiến máu của cả tỉnh từ đầu năm. Đây là đơn vị hiến máu, một trong hai đơn vị hiến máu đứng đầu tỉnh. Thế nhưng bây giờ do yêu cầu về máu vẫn làm. Làm đến lúc này là vượt đến gần 200%. Có thể nói, chiến dịch vận đông hiện máu tình nguyện của huyện Nam Đông lần này đã vượt cả về số lượng người tham gia và số đơn vị máu tiếp nhận so với dự kiến. Việc hiện máu tình nguyện trong thời điểm này không chỉ giúp nhiều bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch được cứu sống, mà còn góp phần giảm bớt những khó khăn cũng như áp lực cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Thưa quý vị, những tưởng khi thực hiện cách ly xã hội, lưu lượng phương tiện giảm đi sẽ khiến cho tình hình an toàn giao thông được cải thiện. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế thời gian qua lại trải ngược hoàn toàn với những dự báo trên. Theo thống kê của lực lượng công an tỉnh, số vụ từ gây tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, mà nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện quá tốc độ. Nhưng hình ảnh sau đây là lời cảnh tỉnh cho những ma men lợi dụng tình hình dịch bệnh để rồi xem thường cả quy định về an toàn giao thông. Đây là hiện trường của vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra vào tối ngày 9 tháng 4 vừa qua. Nạn nhân là một người đàn ông 36 tuổi, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 75 f 1 ba Khi người đàn ông này đang lưu thông trên đường Hùng Vương hưởng từ Ngư Bình đến Cầu An Cửu, thành phố Huế, thì đột nhiên lao lên lề đường, từ ngã và từ gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả nạn nhân chỉ tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cơ quan điều tra xác định là do nạn nhân không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và đi sai phần đường quy định cả em hay là cả anh em ở cùng bên cạnh thì đều bất ngờ và đều nói chung lại là không không tin đó là thông của mình bị như vậy tại vì mình mới gặp đó mà giờ chưa đi rồi thì cảm giác nó bất ngờ cảm giác mình đau khổ đau khổ thôi sau cái sự mất mát của chồng em thì em cũng khuyên cả anh hay là du thanh niên hay là độ tuổi như thế nào thì khi mà tham gia giao thông thì đừng nên uống rượu bia để có thể tay lại mình vững hơn, đôi óc mình lý trí hơn, để mình nhìn con đường mình đi cho thẳng con đường đi mới nữa. Tai nạn giao thông từ gây làm thiệt hại cho chính bản thân người điều khiển phương tiện và đạt đồng sầu đến trật tự an toàn giao thông nói chung. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thực tế cho thấy đa phần các vụ tai nạn giao thông từ gây đều liên quan đến hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là nồng độ cồn. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, toàn địa bàn thành phố xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó tai nạn từ gây chiếm 14 vụ, làm chết 2 người và bị thương 12 người. Đứng trước cái tình hình đó thì ban chỉ huy công an thành phố Huế đã chỉ đạo các đơn vị à, liên quan như đội giao thông, đội phong trào đã tập trung tuyên truyền mạnh về nghị định 100, tuyên truyền làm sao để cho người dân nâng cao ý thức khi điều khiển phương tiện mà có uống rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép thì không được điều khiển bên cạnh đó cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng là khảo sát 
và khắc phục các cái điểm đen. Để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông từ gây góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền cũng như đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người tham gia giao thông vẫn còn quả bàng quang với sự an nguy của chính mình và nỗi đau của những người ở lại. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản trên đầm phả Tam Giang, Cầu Hai cùng với những khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Trong tuần qua, tại Tân Lập Thị Trận Sìa, Cuồng Tè, xã Hương Phong, Đình Đôi, xã Vinh Hưng, vùng nước cấp xã Giang Hải có độ kiêm khả thấp, có thể làm pH nước dao động trên 0,5 đơn vị trong ngày và đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe và gây sốc thủy sản nuôi. Do đó, sau khi cấp nước vào ao, bà con nên dùng 20kg vôi Dolomite cộng với 12kg mực rị đường trên 3.000 mét khối. Đầy kín, ủ 12 giờ, sau đó tạc đều lên mặt ao. Sau 24 giờ tiếp tục tạc thêm nếu đo đồ kiềm chưa đạt giá trị 60-180mg đến trên 1 lít. Tốt nhất trên 100mg trên 1 lít. Điểm xả thải 3 xã Vinh Hưng, Giang Hải, Vinh Mỹ, Huyền, Phủ Lộc, chỉ tiêu PO4 3 trừ phần tiếp tục ở ngưỡng cao cho phép bằng 0,5mg trên 1 lít. Nước có mau đầm nên bà con nuôi trồng thủy sản cả vùng này hạn chế lấy nước vào ao. Khi cần thiết, cấp nước bổ sung nên lấy nước vào thời điểm triều cường, phải lấy nước qua tuổi lọc để ngăn chặn các vật chủ trung gian gây bệnh theo vào trong ao làm ảnh hưởng đến thủy sản nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 05-2020-TT-BNN-PTNT ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2020. Thông tư được đăng tải tại Cộng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc website của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị các địa phương nghiên cứu để triển khai đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu giống cả nước ngọt. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.